So let's say three elliptical energy processes. So in that case, we need to use the elliptical energy. Dekho, tumi tighter tight dekhe bustwa chow electrically conductive materials are machining kora jabe na. That means in case of electrical energy process, we can machine only electrically conductive materials. So non-conductive material ki machining kora jabe na. So this is a major limitation of the process. These are the major limitations. So if you look to the figure, then you can see the so electrical energy process. I am just online dekha hoga ki baaki pada baaki. First electrochemical machining process. So electrochemical machining process. The most part so in case of electrochemical, there is another cathode. That's all. Amon jodi hai, I am just a media niyesi. Tari motte I am a two dissimilar metals ke dubey dilam. There par upurte ke I am just parts apply dilam. I am just switch to on ko lam tali kya be power ta. जस्ट चेस्ट करो एक टाइम आरोप टाइम दूटा मास गैप आज तीन की पोटेंशियल डिफारेंस बढ़े जो हमें बेसि एग्रेसिव करब तक क्योंकि एनोर थे कैथोडे क्योंकि इलेक्ट्रन फ्लो कर दैट मीस सो इलेक्ट्रन ट्राई टू माइग्रेट फ्रम एनोर टू कैथोड जो एनोडे इलेक्ट्रन कम से एम आर हम जो कैथोडे इलेक्ट्रन जा रगे सर दी कैथोडे डिस्ट्रय करा दिस कल द इलेक्ट्रोकेमिकल मैशनिंग प्रसेस इलेक्ट्रोकेमिकल मैशनिंग इज द कंट्रोल रिमोल अब मेटाल बनोडिक डिजुलेशन एखे अच्छा इन्हें बोल तो इलेक्ट्रन कथा तो कथा एनोडे कैथोड ने कैथोड थे एनोडे এখানে ইলেকট্রনের কোথাতে কোথা আছে অ্যানোড থেকে কাতোনে কাতোনে থেকে অ্যানোড আছে ক্যারি হারমি স্যার অ্যানোড থেকে কাতোড তাহলে আছে কি কোনটা ক্ষয় হচ্ছে অ্যানোড না কাতোড স্যার কাতোড ক্ষয় হবে হ্যাঁ যেখানে ইলেকট্রন যেখানে ইলেকট্রন চলে যায় ওখানে মেটাল বাড়ে না কমে স্যার বাড়ে হ্যাঁ যেখানে চলে যায় ওখান থেকে যেখানে চলে যায় ওখানে ইলেকট্রন বাড়ে না কমবে স্যার অ্যানোড ক্ষয় হবে এনোডে কি এনোডে কি মেটাল কোয় আছে না ভাই এনোডে মেটাল বেশি বাড়ছে কোয় আছে কোয় হচ্ছে ওই যে এনোডে ডিজুলেশন ওকে ডিজাল করতে এনোড টু ওয়ার্ক পিস তাহলে কি হবে এমআর হয়ে গেল না ওই যে ইলেকট্রোকেমিক্যাল মেশিনিং ইজ এ কন্ট্রোলড রিমুভাল অফ মেটাল বাই এনোডিক ডিজুলেশন ইন অ্যান ইলেকট্রোলাইট মিডিয়াম এটা আবার কি পরে আসছে সো মিক্সচার অফ মিক্সচার অফ সোডিয়াম ক্লোরাইড উইথ এ ওয়াটার উইথ সাম সর্ট সরি উইথ সার্টেন পার্সেন্টেজ It is based upon Faraday's law of electrolysis. Today, class 80 percent, 90 percent, 10 percent, 11 percent, 12 percent. Even go. I have asked another thing to faster than 60 percent. So Faraday's law of electrolysis. Should I put it on the screen? In this process, the workpiece acts as an anode, and the tool as a, 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 acts as a cathode. The two electrodes are closely placed with a gap about 0.5 millimeter and immersed in a electrolyte. That is, that is generally a solution of sodium chloride. When the potential difference is maintained between the electrodes, the ion existing in the electrolyte migrate towards them. Positively charged ions are attached towards the cathode, and negatively charged ions are attached towards the anode. The anode type electron type anode are put on the cathode. This initiates the flow of current in the electrolyte. That means then the electron try to migrate from anode to cathode, and then this is nothing but the anodic dissolution. So the Work piece of the anode high. After the work piece of the alloy, we get the metal coils. We can get the gravity. This is nothing but the MRR. The work is generally kept stationary, and the tool is fed in a linear direction with the, to maintain the small constant gap. The metal flow from the work is removed due to an ion migration towards the tool. So the tool is prevented from damage by pumping a strong stream of electrolyte at high pressure. Dako, acha electron ne jamaabe kotha jamaachhe kotha hai. इलेक्ट्रॉन जमा चुका था ही। एनोड एनोड एंड कैथोड कोटा तीन इलेक्ट्रॉन दाचे। एनोड तीन दाचे कैथोड। आज जमा चुका था ही। कैथोड। अच्छा जो जमा चुका था कैथोड डायमेंशन चेंज हो बना चेंज हो बना। बोले जो जो जा चेंज हो तालिका में जी कैबिटी अभी कैबिटी की चिका से नहीं ठीक नह তাহলে কি কথা যেহেতু যদি ইলেকট্রনিক ক্যাথোডে ঝুমে যায় তাহলে কি ক্যাথোডটা মোটা হয়ে যাবে ডাইমেনশন চেঞ্জ হবে এবং টুলটা ডাইমেনশন চেঞ্জ হলে কিন্তু আমরা ক্যাভিটি চেঞ্জ হবে কিন্তু যার জন্য ওই অ্যানোডে ক্যাথোডে ইলেকট্রন পোষণ আগে কিন্তু আমরা হাই প্রেসার লিকুইড ধরে বের করে দিই তার মানে যে ইলেকট্রোলাইট সলিউশনটা কাজ করবে তার দুটো কাজ একটা হবে কি সে ইলেকট্রনটাকে ফ্লো করার জন্য এনহ্যান্স করবে আর নাম্বার টু হচ্ছে কি যখন ইলেকট্রনটা মাইগ্রেট फ्रॉम অ্যানোড টু ক্যাথোডে ডিপোজিট হবে তার আগে কিন্তু সে হাই প্রেসারে পাস করে সে হাই প্রেসারে ধাক্কা ধাক্কা ধরে বের করে যেত ক্যাথোডে জমা না হতে পারে ওই জন্য বলছি The tool is prevented from damage by pumping a strong stream of electrolyte at a high pressure. That means 15 kg per centimeter square. No spark is produced in this process, and the temperature generates at low enough to carry to causes any metallurgical change in the work. Which, so all these things is carried out under the electrolyte solution. So, if you want to heat, why not? Heat is not hot. So, what will happen? 
ওই যে যে ড্যামেজটা মেটালজিক ড্যামেজটা হয় না জিরো সো দ্যাটস ওয়াই দিস প্রসেস ইজ কোয়াইট গুড আমি আবার বলছি ইলেকট্রোড সলিউশন যেটা ইউজ করা হয় সেটা করে কি সো ওই যে ইলেকট্রোকেমিক্যাল অ্যাকশনকে এনহ্যান্স করে ইট এনহ্যান্স দ্য ফ্লো অফ ইলেকট্রন ফ্রম এনোড টু ক্যাথোড তাহলে কি হবে আমার এমআরআর কুইক হবে উই ক্যান গেট দ্য গুড ক্যাভিটি বাট ইমিডিয়েটলি দ্য ইলেকট্রন ইজ ডিপোজিটেড অন দ্য টপ অফ দ্য ওয়ার্ক টুল এন্ড দেন ইট ক্যান চেঞ্জ দ্য শেপ অফ দ্য টুল এন্ড টু প্রিভেন্ট ফ্রম দ্য ড্যামেজ অফ দ্য টুল উই নিড টু সাপ্লাই দ্য হাই প্রেসার ইলেকট্রোলাইট so that it can carry out from the electro cathode and it doesn't hamper the dimension of the tool and it can get the very good accuracy of the tool we work we work with our mold number 1 number 2 during machining there's a lot of heat was there and that can be carried out by the high pressure electrolyte solution that means this process is quite good excellent and neat and cool <laughs> so in this case the tool does not come in contact with the work piece যেহেতু কন্টাক্ট নাই সেহেতু কাটিং ফোর্স নাই আর দেয়ার ইজ নো কাটিং ফোর্স ভাইব্রেশন ইজ জিরো টুল আর জিরো টুল লাইফ ডাস ইনক্রিজ ড্রাস্টিক্যালি যেহেতু কন্টাক্ট নাই সেহেতু টুল আর এন্ড লাইফ অফ টুল ইজ ভেরি হাই এন্ড উয়ার এন্ড টিয়ার ইজ ভেরি স্মল মেশিনিং টেক্স প্লেস এট লো ভোল্টেজ এন্ড মেটাল ইম ওয়াল রেট ইজ হাই সো ডাইমেনশন আপ টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিমিটার পয়েন্ট দ্যাট মিস ফাইভ মাইক্রোন ক্যান বি ইজিলি কন্ট্রোল দ্যাট মিস আমি এটি মেশিনিং করবো দ্য লেন্থ আর ডেপ দ্য ডেপ তো হয় টোয়েন্টি মিলিমিটার টোয়েন্টি প্লাস মাইনাস পয়েন্ট জিরো ফাইভ ফাইভ মিলিমিটার আমরা এক্স আমরা করতে পারি and the metal workpiece is not damaged thermally because so electrolyte itself cool the machining zone so if you looked into figure then you can see so that means this is a tank dekho so is it visible visible to all of you yes sir this is the what this is a tank over there a tank er modhe ekta ache ki ei jache fixture ar ei ta ache base fixture ta keno dia fixture ache ki so the workpiece is fixed or uh, the workpiece supported by the fixture and fixer ta ke ami je dekho work piece er bhitore move korte pare ami hat diye move korte pachhi na jar jonno amra ki korte pare and byte the remote control there we can control the movement of the work piece through the fixer that means the fixer tomake toiri korte hobe based on work piece number 2 number 3 ache ki jehetu eta electrically conductive materials shehetu fixer ebong bezel mask khane amar insulation dite hobe jate ekhane electron flow na kore jodi electron flow ekhane kore to we can get we cannot get the mrr so this is a fixer over there base over there and this insulation to separate the fixer from the base and then the work piece is mounted on the top of the fixer and you can see the sectional view of the tool tool mase hole ache ekhane theke high pressure electrolyte flow korche bole ki abe so jehetu all these things is submerged under electrolyte solution and if we supply the power over here is power supply che and if we increase the voltage then after some times electron try to migrate from uh, from anode then work piece to tool je work piece tule chole gelo tool ta dimension change hobe jar jonno ekhane high pressure electrolyte flow korche odin dhakka di sob ber kore jay then is good process but this by using this process the chance of side cut a side cut hoy kintu ekhane electron flow kore kintu jar jonno tumake korte hobe ki tool ta dimension amon korte hobe jeno after side cutting we can get the exact shape of the product so once you uh, finish the work then there is a centrifuge pump which is collect the so uh, 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 salary that means liquid along with the abrasive particle and eroded materials by using centrifuge pump ar uh, ekhane slash eta oi eroded particle ta ekhane move kore ekhane fele jabe slash hisebe kata kata modhe fele dilam then it goes to the tank reservoir and from the reservoir there is another filter amra filter ke pure liquid ta ke amra again the pass kore den so you can see the heat exchanger and then you can see the pump and pump will supply the electrolyte solution through the high pressure ekhane kintu kono abrasive particle use korchi na ki bujhte pacho ji sir so this is called a schematic diagram of electrochemical machining process or drilling process okay so process parameter of electrochemical machining or the electrolyte process parameters je bolchi power supply কি কি লাগবে টাইপ ডিরেক্ট কা ডিসি কারেন্ট লাগবে ভোল্টেজ ভেরিস ফ্রম 2 টু 35 ভোল্ট बेस्ड অন দা টাইপস অফ মেটাল টু বি মেশিন এন্ড টাইপস অফ ওয়ার্ক পেস সো কারেন্ট ডেনসিটি ভেরিস কারেন্ট ভেরিস ফ্রম 50 টু 40000 অ্যাম্পিয়ারস কারেন্ট ডেনসিটি ইজ অন ফর 0.1 অ্যাম্পিয়ার পার মিলিমিটার স্কয়ার টু সো 5 অ্যাম্পিয়ারস পার মিলিমিটার স্কয়ার আমি এটা টেস্ট করে দিই এন্ড দা ইলেকট্রোলাইট সো ইলেকট্রোলাইট কি হবে সো ম্যাটেরিয়াল সোডিয়াম ক্লোরাইড এন্ড সোডিয়াম নাইট্রাইট এই দুটোকে আমরা মিক্স করি ওয়াটার দেন উই ক্যান গেট দা ইলেকট্রোলাইট Sometimes we can use the uh, we can use the sodium chloride as well. So temperature varies from 20 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Flow rate 20 liter per minute for per 100 uh, amperes current. And pressure is 0.5 to 20 bar. And dilution is 50 to 100 milligram per liter to 500 gram per liter. That means this is the concentration of the salt electrolyte. And work gap we should maintain the work gap uh, from 0.1 millimeter to 2 millimeter. And then feed rate. So I mean, see, look, when we টুল এন্ড ওয়ার্ক পিস এ গ্যাপ মেইনটেইন করব যেন কি হবে যখন এমআরআর শুরু হবে গ্যাপ বাড়লে কমবে 
যখন অ্যাকশন শুরু হয়ে গেল তখন এমআর এর বাড়বে না কমবে সরি এমআর এর বাড়বে না কমবে বলতো আমি বলছি কি যখন আমি সুইচটা অন করলাম তখন এম মেটাল ইমুল হবে না হবে না হবে স্যার মেটাল ইমুল হলে তাহলে কি হবে তাহলে এমআর হচ্ছে এমআর এর হলে টুল এন্ড ওয়ার্ক পিস এর মাসখানে গ্যাপ বাড়বে না কমবে স্যার বাড়বে বাড়বে তাহলে কি হবে যে কনস্ট্যান্ট গ্যাপ রাখতে টুটা ফিট দেবে না ওই যে ফিট রেট কত হবে 0.5 মিমি পার মিনিট টু 15 মিমি পার মিনিট এন্ড ইলেকট্রোড ইলেকট্রোড মেটাল কি হবে কপারে তো ব্রাস বা ব্রোঞ্জ হতে পারে এন্ড সারফেস রাফনেস দেখো 0.2 টু 1.5 মাইক্রন মাচ বেটার দ্যান দা গ্রাইন্ডিং গ্রাইন্ডিং আর 0.8 ফাই কি দেখেন 0.2 সুইস মেটাল অফ জোকস ফ্যান্টাস্টিক সারফেস পাই তাহলে কি বাই ইউজিং দিস প্রসেস উই ক্যান গেট ইট ডাই উইথ এ ভেরি ভেরি গুড সারফেস ফিনিশ ওকে পাওয়ার সাপ্লাই কি হবে ইলেকট্রোড কেমন হবে ওয়ার্কিং গ্যাপ কেমন হবে ফিডেড কেমন হবে ইলেকট্রোড ম্যাটেরিয়ালস কেমন হবে এন্ড দেন সারফেস রাফনেস কত লাস্ট টাইম আমি বলেছিলাম বাই ইউজিং দিস প্রসেস উই ক্যান গেট সারফেস রাফনেস আপ টু 1.5 মাইক্রন ফ্রম 0.2 হুইচ ইজ মাচ হায়ার which is which is much lower than uh, obtained in grinding operations that is this process quite good uh, uh, in stop uh, turning uh, grid grinding uh, we can go for turning operations or is electrochemical machining operation that means by using this process if we get or if we make one die then the roughness of the die inside the die is much higher if we go for grinding operations point 2 is very very close to the super finish operation that means by using this process if we get a product it doesn't equal any other extra operations but my task is to ডেভেলপ সাম ইকুয়েশন ফর এম আর আর ম্যাটেরিয়াল ইনওয়ালেট এটা পড়েছিলাম লাস্ট ক্লাসে না স্যার এটা পড়াবো ম্যাটেরিয়াল ইকু ইনওয়ালেট দেখো ইন কেস অফ ইলেকট্রোকেমিক্যাল মেশিনিং ইট ফলোস সাম সর্ট রুলস দ্যাট ইজ कॉल्ड দা ফ্যারাডেস ল ইট ডিপেন্ডস অন দা ভ্যালেন্সি অফ দা এলিমেন্টস এন্ড হ্যাভ টু বি কোয়েট অফ দা এলিমেন্টস সো अकॉर्डिंग টু ফ্যারাডেস ফার্স্ট ল অফ ইলেকট্রোলাইসিস দি অ্যামাউন্ট অফ কেমিক্যাল চেঞ্জেস এম প্রোডুসড ইজ proportional to the amount of charge c pass through the electrode that means bolche ki ami je dutto electrode bhitor dhukai di ar electrode modhe ar if we make a potential difference tali kabe ekta anode cathode kas korbe anode theke cathode er electrode migrate korbe ac electrode micro this is defined by am and potential difference eta hobe charge bolche bolche so this am is proportional to charge charge joto balbe toto metal ingol balbe that means the amount of chemical changes am produced that means dissolve or deposited of the materials from anode to cathode is proportional to the amount of charge c passed through the electrolyte tamar bitor dei je charge pass korche charge on it i is the amount of current t is the time jo joto beshi shomoy dhore current pass korbo toto shomoy dhore amar electrolyte pass koi mane electron flow korbe then we can get the mr amar kotha bujhte acho e ami ekta container nilam near pore ami jodi dutto rod thuke di ekta copper ekta ekta brass ekta copper ta dekhba jodi electrolyte jodi solution electrolyte bodhe bosike sodium chloride solution je dubai de diye jodi ami ekhon jodi okhante power pass current pass kori ta nijete dekho ekta metal khoy hoye jabe moto hobe that means electron try to migrate from anode to cathode ei je migration holo the amount of is the amount is defined by m and joto beshi charge barbe current joto beshi hoye to m ta barbe this means m is proportional to c and the second law the uh, uh, processes that the amount of charge m produced in the metal is proportional to its electrochemical equivalent z that means so m is proportional to z i'll just tell you that that means if you combine it what will you write m is proportional to c m is proportional to z what will you write m is proportional to z c yes or no like that I was about to write again. From the above two laws, it can be written as M is proportional to ZC. The proportional side would be the constant of this was C. It's, uh, this is called one by F. That means the proportional side would be the one by F. So one by F is nothing but the proportional constant. This F is the Faraday's constant. Bala hai. So that means why? M is the mass of ion dissolved and deposited. C is the amount of charge that is called the I T. I is the amount of current in amperes. T is the time. And there is the constant is known as electrochemical equivalent of the substance, and uh, F is the Faraday's constant. You know the amount of Faraday's constant; it has a fixed value. Uh, jet, uh, the jet depends on the atomic weight of the elements and the balance of the elements. So that means the value of jet depends on atomic weight and A W and balance A nu of the ion, and is given by that equals so jet equal to atomic weight of the element materials in gram divided by balance of the metal dissolved. That means A W by nu. আমি যে জেনারেটরটা বসিয়ে দিতে লিখি বাবো ফর ইকুয়েশন 3 এন্ড 4 এই যে বলছ দেখো m 1 by f c z z z a w by nu তাহলে c i t তাহলে দেখো m 1 by f i t a w nu সো দি মেটাল ইকুয়াল রেট ইন টার্মস অফ হাইট অফ দা মেটাল রিমুভড 
পারিল টাইম ক্যান বি অবটেন ফ্রম দ্য ফলোইং ইকুয়েশন দেখো তো যদি আমি একটা ইলেকট্রোকেমিক্যাল অপারেশন দিয়ে একটা হোল করি তার ডেপথ যদি এইচ হয় তার এরিয়া যদি এ হয় তার ভলিউম কত হবে এ ইনটু এইচ ইয়েস অর নো আমি বলি ইলেকট্রোকেমিক্যাল দিয়ে আমি একটা হোল করি হোলের ক্রস সেকশন এরিয়া যদি এ হয় এই যদি এ ডেপথ যদি এইচ হয় তার ভলিউমটা কত হবে এ ইনটু এইচ ক্যান ইউ হেল্প মি ইয়েস স্যার এবং তার যদি ডেনসিটি গুণ করি ম্যাটেরিয়াল তার দিকে মাস পেলাম না আচ্ছা আমি যদি পেলাম আর ওই যে বলটা যতটুকু ঢুকলো ওই ঢুকা ঢুকো ভলিউমটা মাপি তাই বলে যতটুকু ঢুকলো ভলিউম আর বর্তে ভলিউম এক হওয়ার কথা না তাহলে এখানে দেখো প্রথম ইকুয়েশন দা ফাইভ ইকুয়েশন দা পাচ্ছি আমরা যে ফিজিক্যাল প্যারামিটার অফ দা ম্যাটেরিয়াল দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ কল সো अमाउंट অফ কারেন্ট সাপ্লাই টু দা টাইম অফ টি এন্ড ইফ উই নো দা অ্যাটমিক ওয়েট অফ দা এলিমেন্ট এন্ড ব্যালেন্স অফ দা এলিমেন্ট দেন উই ক্যান ক্যালকুলেট দা এম উইথ রেসপেক্ট টু দা ফিজিক্যাল প্যারামিটারস এন্ড অ্যাকচুয়ালি আছে কি সেম ম্যাটেরিয়াল আমি হোল করি দি ক্রস সেকশন এরিয়া অফ দা হোল ইজ এ এন্ড ডেপথ ইট এ ইজ দেন দা ভলিউম ইজ এ ইনটু এস তাকে রোদি গুণ করি রোটা কি ওই ম্যাটেরিয়াল ওই ম্যাটেরিয়াল এর ডেনসিটি তাহলে এ এস রো দি अमाउंट অফ মাস এন্ড টোটাল মাস কত রিমুভ হলো টি টাইম তাহলে দিস ইকুয়েস দিস ম্যাস এন্ড দ্যাট মাস আর सेम ইয়েস অর নো ইকুয়েশন 5 এন্ড ইকুয়েশন सेम এ 6 আর सेम ইকুয়েশন 5 ইজ অবটেন ফ্রম দা ফিজিক্যাল প্যারামিটার অফ দা এলিমেন্টস আর চেক সব ইকুয়েশন 6 ইজ অবটেন বাই ইউজিং দা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন ইয়েস অর নো and then a is the machined area in millimeter square or micron square h is the height of the material removed d is rho is the density of the materials r c equal to it am a charge i is the current flow through the electrolyte cell in amperes t is the time in second and then therefore the mrr in terms of height of the material removed per unit time is given by mrr ki tarike ache m by dekho to dekho ami tar age age equation dekhi dekho to এই কোশ্চেন থেকে আমরা দেখো তো এই কোশ্চেন থেকে আমরা এই স্টেপ এর কো এই ইকুয়াল লিখতে হবে m by a rho t yes or no yes sir question 6 h1 কি হবে m by a rho t না জি স্যার তাহলে দেখো তো এখানে আমি যা বের করছি এই যে a তাহলে m a is equal to m by a rho t এখানে বলছে কি this m এই স্টেপ কি ছিল বলো তো হাইট অফ দা মেটাল হাইট অফ দা মেটাল ডেপথ অফ দা ডেপথ অফ হোল কোনটা ইকুয়ালো ওই যে উপরে এমটা ওই এমটা যদি আমি ফিজিক্যাল প্যারামিটার বসিয়ে দিই তাহলে কি হবে দেখো তো দি ইকুয়েশন 5 আর 6 5 মানে কি ইকুয়েশন তে পেলাম এই যে এম এম টাকে বসিয়ে দাও 1 বাই এফ আই টি এ ডব্লিউ নিউ বসিয়ে দাও তাহলে কি হবে দেখো ওই পথ পেছে দেখো পেয়ে গেছি এম আর ইকুয়াল টু এখানে এম এম বসিয়ে দাও তাহলে কি হবে দেখো এ রো টি থাকে হলো এ রো টি আর এমটা এ ডব্লিউ আই টি এফ নিউ তাহলে দেখো এ টি টি कैंसिल হলো তো এ ডব্লিউ আই এফ নিউ এ রো এটা সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড যদি আমি যদি একে আমি হাইট দিয়ে গুণ করি তাহলে এটা হলো কি সেন্টিমিটার কিউ পার সেকেন্ড খুব কম হয় ডেপ বেশি হয় তাহলে আমাকে ডেপ টা বেশি ইম্পর্টেন্স ফিজিক্যাল প্রপার্টিতে বসিয়ে দিই তাহলে আমরা পাচ্ছি কি ওই দেখো হচ্ছে এ ডব্লিউ আই টি ডিভাইড বাই এফ নিউ এ রো টি এটাকে বলছে আই টি টি कैंसिलेशन তাহলে কি পাচ্ছি এ ডব্লিউ আই ডিভাইড বাই এফ নিউ এ রো এটা সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড যদি আমি এ দিয়ে গুণ করি তাহলে কি সেন্টিমিটার কিউ পার সেকেন্ড এ দিয়ে গুণ করলে কি হবে উপরে নিচে চলে গেল তাহলে কি এ ডব্লিউ আই ডিভাইড বাই 
if new row centimeter cube per second because sometimes tell you okay in case of electrochemical machining process sometimes we can find out the value of mrr in terms of depth of hole or so mrr in terms of volume per unit time which is centimeter cube per second or centimeter per second but the koto ekhane a w ta ki atomic weight of the material right atomic weight of the material are uh, new ta ki i ta current new ta ki valence Yes or no? Yes, sir. Jo jo nijita bola bangai. Dako to, amar dako to, amra jo achha atomic weight balance hai, balance balance hai atomic weight in each and every element same na different. Atomic weight and balance ke shob element is same na different. I was the atomic weight and balance ke shomos the element is same na different. Sir, different sir. Arey gada toh tumna class eight nine ten nine bola na hai, purja sharan ne bola na hai, element kya kya sa atomic weight different na? Yes, sir. Yes, sir. Our engineering metal is single elemental metal or multi elemental metal. Our steel is called steel. Act element, no one can make element. Is there? Our steel is called. Is there? Act element, no multiple element. Is there? Multiple element. Steel is called. Is there? You have metal. Is there? Portion. Metal is called. Is there? No, sir. Huh? You have metal science. Is there? फाकी ताकि ये पोर्शन नाश ऐसे शिकार को आते हैं लोग पनों का तो मानते हो। तामाले कि आम्रा जो इंजीनियरिंग पॉइंट अभी तो जैसे मेटल इसको शब्द एलाइज़ स्टील किंतु सिंगल एलिमेंट एलाइज़ ना किंतु दामों आम्रा जो माइल्स स्टील बात है इसको माइल्स स्टील जो आरिस को एक बार ग्रिल कर करिए वो कहने क अमना जो इंजीनियरिंग पॉइंट है अभी तो आमादेश मेटल इसको जैसे कि सिंगल एलिमेंटल ना मल्टी एलिमेंटल मेटल इटा मल्टी एलिमेंटल मल्टी एलोइ तो दिस इक्वेशन मुझे इधर कंजेशन बोला हुआ दिशो ए इसे एमआरएच बेर कोल लाम ये लेकिन तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर सिंगल एलिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन पर वो जो बोल सको इक्वेशन ए गिव्स द आइडिया अबाउट द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सिंगल एलिमेंटल मेटल सिंस मोस्ट ऑफ द मेटल मशीन बाय द प्रोसेस आर डिफिकल्ट टू मशीन मटेरियल अलॉय और मेटल्स द फेरेस इक्वेशन ए नीड्स मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंगली तो माने कि वो इक्वेशन जो हम एमआरएल बेर कोरी दैट इट इज नॉट ट्रू फॉर द फॉर आवर पर्पस क्यों हमारे प्रत्येक एलिमेंट अलॉय एंड हमारे जो अलॉय यूज करे हम जमन हमारे जो कॉपर यूज करे मैग्नीशियम प्योर ना किंतु अलॉय था कि किंतु The copper in and its alloy, magnesium and its alloy, ferrous and its alloy. Then we steel. This is the shop and the alloy. Then we open one element. That is, that is open because the AW and new is not constant. Number one. Number two. Shachcha bolo to ekta ekta alloy ke liye steel nila ham. Second, shop gul element ke percentage ek na different thakbe. Different sir. Different. The different effect. Shri Jyoti. Yeah, Equation eight only for single elemental metal. Kintu, amader practical application ekendu single elemental isko naal multi elemental isko the alloy steel. Tacho ni amar kya shri dekhsa kitha ko? Aaj bolsi. Metal involved rate of an alloy. Alloy likha be. The blueberry ka bolle. Generally, an engineering metal is in the form of alloy, consisting of different elements. So, to find out the rate of dissolution, that is MRR, one must consider each element separately and combine them for the whole alloy. To start with, let us consider the alloy consisting of. We both know I to N. N is one, two, three, four. N is one, four only. Four elements are there. N is one, ten only. Two elements are there. The number of elements. So this is A W one, A W two, A W up to N. That means the atomic weight of the individual elements. The element two to how? That is A W one, A W two. Three to A W N, A W two, A W three. Got it? Got it? Got it? Yes, sir. Then both know. अरे देखो न्यू ऑन न्यू टू न्यू थ्री इस बैलेंसी ऑफ़ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो एलिमेंट ऑन हुआ है तब उसे पर आयरन तार एटॉमिक रेट बैलेंसी तार शायद सिलिकॉन से तार एटॉमिक रेट बैलेंसी एक्यूबे 
আমি বলছি যদি একটা এলয় দিলাম তারপর আয়রন আছে সিলিকন আছে আর কার্বন আছে তিনটা এলিমেন্টের কে দেখো তো The weight M of first element present in the alloy is given by, that's what you can say, M1 equal to, that's what you can say, that's what you can say, B is the key. Say it. You can say it, you can say it, you can say it. In the alloy, the P percent of metal one is the key. P on by 100 is the key. Say it. তাকে যদি আমি রো দিয়ে গুণ করি তাহলে কি ম্যাথ পাবো না তাহলে হচ্ছে কি এম ওয়ান ইকাল টু ভি এ রো পি ওয়ান বাই হান্ড্রেড গ্রাম বুঝতে পারছো তার মানে কি যে এলয় ভলিউম আছে তাহলে যদি আমি সেই এলয় এলিমেন্ট আছে ওয়ান তার পার্সেন্ট আছে পি ওয়ান তাহলে পি ওয়ান বাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট গুণ করলাম তাকে যদি রো দিয়ে গুণ করি তাহলে পাবো এম ওয়ান দ্যাট মিন্স ম্যাথ অফ ফার্স্ট এলয় সিমিলারলি এম টু আপ টু এম এন পেলাম কি ভি এ রো পি এন বাই হান্ড্রেড অ্যান্ড সো ওয়ান বুঝা গেছে আমি আমি যখন চার্জ দিব প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কি একই ভাবে মেল্ট হবে না ডিফারেন্ট হবে একই ভাবে ডিফিজাল হবে আয়রন কাটা ঢালিয়া দেখো সি ওয়ান ইকল টু কেন এম ওয়ান F new A double F to constant new different way against C1 equal to M F new one by A double one is what is C1 equal to M on so F new one by A double one take us to you get the first elements that start C1 on the M on F new one by A double one is what is C1 F as F tag left M on new one by A double one A M on M on it to get film key B A row P on by 100 and a even even it are F new one A double one similarly পি ব্যালেন্সেন্টেজ Hence the volumetric metal flow rate Vm per unit charge even given by which is Vm equal to Va by C total. How much do you know? Va by C total. C total is the same. C total is the same. Is it? So, I'm going to say that. I'm going to say that. Vm equal to Va by C total. 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 
তাহলে ভি এ আমি কি বলছি যে ভলিউমেট্রিক মেটাল ফ্লোর ভি এম ইকাল টু ভি এ বাই সি টোটাল তাহলে ভি এইটা এইটা ভাগ সি টোটাল তাহলে এই সরি এই ভি এ ভাগ এই টোটালটা তাহলে কি হবে ভি এ ভি এ कैंसिल হয়ে যাবে না এই দেখো ভলিউমেট্রিক দেখা যাচ্ছে ভলিউমেট্রিক মেটাল ইনভলভ ভি এম পার ইউনিট চার্জ ইজ গিভেন বাই দেখো তাহলে ভি এম ইকাল ভি এ পার ইউনিট চার্জ চার্জ টোটাল যে ভাগ করব ভি এ রাখলাম আর ভি টোটাল চার্জ রাখলাম ক্যালকুলেট করে দেখো এই এইটা পাচ্ছ দেখো 100 just bc to the like equation bujhi dao 100 by rho f on by summation of on to n a, a p i nu i a w i so this is the so volume uh, met, metal volumetric metal in wallet per unit charge if the current i follows uh, flows for time t second then the equation on one can written as as you say as a c total equal to c i t then c equal to i t that is i t equal to c man bujhi dilam as you say c total equal to i t equal to c to value data এখানে এম আর আই বের করতে ভি এ বাই টি এই ভি এ কে টি দিয়ে ভাগ করো আর এর প্রোডাক্ট যা তাহলে কি হবে দেখো তো আই বাই এটা হবে না তার মানে কি উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ ভলিউমেট্রিক মেটাল ইনভলভ পার ইউনিট চার্জ ভি এম অর অনলি এম আর আর ইজ নাথিং বাট ভি এ বাই টি আগেটা ছিল কি ভলিউমেট্রিক মেটাল ফ্লোর ছিল কি ভি এ বাই ভি সি টোটাল পার ইউনিট চার্জ আর এম আর আর বলছে কি ভলিউম পার ইউনিট টাইম ওই যে ভি এ বাই টি তাহলে ভি এর মানটা বসিয়ে দাও আর টি দিয়ে ভাগ করলে আমরা এটা পেয়ে যাচ্ছি আর কি বুঝতে পারছো मेटल for single elemental metal ekhane amra bolche je bolche je so uh, this equation bolche ke equation 8 gives the idea about the rate of dissolution of a single elemental metal that means kintu practically we can we need to use the alloy steel and alloy steel bolte bolche ekhane combination of different types of alloying elements she elementary atomic weight and uh, valency act noy jar jonno dissolve dissolution rate act noy jar jonno amra korchi ke okay now ebong prottekta alloy element er percentage of elements are not same jar jonno amra change ki korechi so element number 1 to n dorechi atomic weight 1 to n valency 1 to n and percentage 1 to 3 for first second third elements and then we can find out the value of so uh, mrr so we have two types mrr one is ki volumetric metal flow rate per unit charge vm আর এম আর আর ইকাল টু ভি এ বাই টি আর ভলিউমেট্রিক ভি এম বাই ভি এ বাই সি টোটাল সো উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ এম আর আর ওকে আমি একটা एग्जांपल দেখাই দেখো বলছি কি প্রবলেম 1 ইন ইলেকট্রোকেমিক্যাল মেশিনিং অফ পিওর আয়রন মেটাল এর কি সিঙ্গেল না মাল্টি এলিমেন্ট পিওর আয়রন সিঙ্গেল ওকে স্যার ওকে মেটাল ইউ বা লেট অফ 600 মিলিমিটার কিউ পার সেকেন্ড পার মিনিট ইজ ইকুয়াল এস্টিমেট দা কারেন্ট রিকয়ারমেন্ট ওই যে বলছি ওই দেখা দেয়া আছে এম আর আর ইকাল কি জানি এ ডব্লিউ into i divided by f new pro uh, atomic weight of iron is 56 point more rakhte hain valence is 2 f is diya se tar mrr is diya se aur centimeter cube per second nikalam tar par tumhe iron man break on 268.8 amperes okay eta ki diya se composition of nickel super alloy ekane ki element ekta na multiple alloy multiple element multiple dekhi kaise nickel as 70% chromium 20% iron 5% and rest titanium tarike ase 70 at 20 90 plus 5 95 are titanium kato percent 5% 5% okay calculate the rate of dissolution if the total uh, if, the, if the if the area of tool is 150 by 500 mm square and the current i is 1000 amperes is being passed through the cell assuming dissolution to take place at a lowest valence of the elements element er modhe sobche jar valence kom tar respective ek amar berkate mrr koto দেখো এখানে দেওয়া আছে ইকুয়েশন সলিউশন দেওয়া আছে তো এইটা দেওয়া থাকে পরীক্ষায় সো দেখো নিকেলে অ্যাটমিক কোড দেওয়া আছে ক্রোমিয়ামে দেওয়া আছে আয়রন দেওয়া আছে টাইটানিয়াম দেওয়া আছে তার জন্য আমরা দেখো ও ডেনসিটি দেওয়া আছে এবং ভ্যালেন্স দেওয়া আছে আমি কথা বুঝতে পারছো এটা আমি পরীক্ষায় দিয়ে দাও ভ্যালু করে দিয়ে দাও পরীক্ষা আর কি দেখো তো আচ্ছা ডেনসিটি অফ অ্যালয় কত হবে এখানে ডেনসিটি ইন্ডিভিজুয়াল ডেনসিটি দেওয়া আছে না সাইকো আরেকবার প্রথম কোশ্চেন আমি বলছি কি দেখো তো এখানে চার্ট পার্টি এলিমেন্ট আছে এখানে দেখো তো নিকেল কত পার্সেন্ট দেওয়া আছে 
मिलीमीटर And the set fit rate is 0.25 millimeter per minute. Solution is that. Critical depth equal to C by F. C is one position. I have to position. Then you can find out the value. So A is F. A is what? A is F. That is equal to. A is what? Critical depth equal to. A is what? Equal to the gap for two millimeter. What is the value? Then we can find out the value. 8.73 volts. Very simple. Then we can find out the value. A is the value. A is the value. That is equal to the gap for two. So what is the value? Then we can find out the value. Then we can find out the value. Then we can find out the value. So you can see the another problem. Problem that we are going to solve. Okay? So the alloy steel is a question that we are going to solve. Because all types of engineering materials are alloy steel. Alloy means combination of different types of alloy. So in that case, atomic weight and balance are different. So that's the electrical. This is called electrical dissolution process. So this dissolution depends on the types of element to be used for making an alloy. And that's why MRR for single element metal is MRR for Alloy steel are different. So last class, in the last class, I have only drive for MRR in case of alloy steel, and I have some so I solve some problems. Take a slam, is it take a slam? Then do the problem to take a little more slam again. So it was again. So in our problem, the supply body does this, this, this. Again, we say is a equivalent gap is playing quarter degree slam again. So if you want to do the quarter, you can pass it over. Next, the electrolyte take a ball because in case of electrochemical machining process, electrolyte plays a vital role, and then. The concentration and the types of salt to be used indicates the MRR. That means so this electrolytes plays a plays a vital role in case of electrochemical machining process. So if the first function of electrolytes, number one, we say it carries the current between the tool and workpiece. That means so it is the path where it can pass, it can allow to pass the current uh, from tool or workpiece. That means anode and cathode. In in that case, tool acts as a cathode and workpiece as acts as the anode. And if we make a potential difference. In some media like electrolyte, electrolyte then electron try to migrate from anode to cathode, then you can get the MRR. Number two, it removes the product from machining from the cutting region. जो कहना electrolyte flow टा कर वो तो कहना है कि जो electrolyte metal जो दूध है मुझे पर्चेस कर दे बेटी. And then electrolyte is a is a water solution. That's why when you go for machining process, a lot of heat is there, and that heat is removed with the help of electrolyte flow. That means it dissipates heat produced in the operation. That means in other you can say this process clean, cool, and friendly, environment friendly. It helps the machining reaction necessary for anodic dissolution. So that means, so concentration of the electrolytes so indicates the so uh, rate of anodic dissolution that is MRR. So the, the, the next question is how you can quantify the flow arrangement in case of electrochemical machining process. Keep a flow to the level we can enhance the MRR. Correct electrolyte flow across the tool is essential for proper machining. Get us to define what that is. That means. I mean the electrolyte flow could be a velocity got to be. It depends on types of material to be used. Which other material the machining could be, and types of cavity to be produced. Arrangement should be paid to the tool shape where cavitation of the electrolyte is likely to be occurred. Here, to tool shape, there is narrow space. There are electrolyte pass through. So there are some there is a chance of cavitation. The cavitation high, the electrolyte back flow through. 
so that's why so how to quantify the flow uh, assessment in case of electrolyte tool design must permit the uniform electrolyte flow in all machining areas tool time design korte jano shei jonno electrolyte jonno sundor kore uniform flow kore ebong sob machining area chhi shoman bhabe pore jonno excessive flow are not desirable is as they causes tool erosion jodi beshi flow di velocity barbe mr ektu barbe tar chhe ki hobe oi tool ta eroded hobe tool khoye jabe basically two methods of flow are used namely divergent flow or convergent flow so to divergent convergent flow the convergent flow method provide smooth flow of electrolyte so between these two convergent flow is much much better in case of electrochemical machining rather than the divergent flow so the advantage of systems are jodi ami jodi convergent the system advantage ki number one was more uniform and predictable site over cut and front machining gap eta ke amra uniform korte pari number two improve surface finish because this process is used to make a 3d shape that means that means so die so in that case so we can improve the surface finish in a better way reduce possible of arcing ko dag da bhitor dag porben arcing hobe na and then much cleaner operation conditions elements of undesirable machining due to stray current so when you go for the electrochemical machining process this tool and workpiece acts as an anode and cathode so when you supply the voltage the chance of extra current it can deteriorate the machining process that's why so if we apply the conversion flow then we can minimize these things eliminate kotha bari now how to select the electrolyte ko ki bhai select ko select korbo choice of proper electrolyte is of vital importance on the following consideration number 1 machining rate kemon hobe if we change the concentration of the electrolyte or the uh, if we change the salt and concentration then we can change the machining rate that, that means mrr and if we change the uh uh you look right then we can change the damage accuracy surface structure and surface integrity so that means the choice of electrolytes depends on the machining rate jodi machining rate barate chay tale you cannot get the good damage accuracy and roughness is the good ajone bolchi machining rate along with damage accuracy surface structure and surface integrity electrolyte should possess the following characteristic jodi jokhon electrolyte ami ami develop korbo othoba apply korbo ami je kon electrolyte develop kori tar ei characteristic to thakte hobe ki number one it should have high electrical conductivity joto beshi electrical conductivity hobe toto it can allow to flow the current smoothly and we can enhance the mrr jodi current flow ke bada de it is not a good electrolyte so to electrolyte solution amon hobe jano it can enhance the current the flow of flow current so that it can enhance the machining rate number two it should machine at high current efficiency because in case of electrochemical machining process current efficiency is not good enough that means the current density per unit area is very very high which is not cost effective it should produce good surface finish and integrity the surface structure produced is different on the electrolyte composition and material structure so what are the advantages of ec ecm electrochemical machining process number one was machining of hard and brittle metals is possible with excellent quality of surface finish and damage accuracy that means both hard and brittle metals can be machined with the help of the process complex shape can also be uh, machined so there is there is almost a negligible uh, tool wire so the cost of tool making is only one on one time investment for mass production and very close and tight tolerance can be obtained with the help of this process uh, visible to all of you can you help me yes sir yes sir so there is there is a advantage of ecm electrochemical machining process so there is the application of forces no dead contact between tool and workpiece and so no application of heat that means in that case tool wire is very very small and when there is no cutting force as there is no cutting force there is no vibration that means tool wire and uh, roughness is uh, roughness is uh, very small it tends to zero and tool wire is zero that tool like increases drastically mechanical thermal residual stresses are uh, and are absent uh, sorry are absent to the work within our yarn now so are absent what are the limitations or disadvantages of ecm so the cost of equipment is very very high number one number of rigid fixtures is equal to with the standard high electrolyte flow rate jokhon we electrolyte flow korbo so jano oi flow rate er jonno amar tool ta sustain kore she jinish dekhte hobe tarmane tool ta joto linear thin korle hobe na difficult to designing a proper tooling system so corrosion free metals require requirement for the structural electrolyte handling system that jeto electrolyte ke sadharonoto bangla jeto bole saline water shehetu jokhon ami electrolyte solution de debo jeon kaaj korbo solution de solution de koto sit ke machine ke pore rust hobe tai machine ta ki korte hobe rust proof metal use korte hobe and then so the tool is more difficult to make since it must be insulated to maintain correct conductive path to the workpiece and then spot damage may become some 
more problematic. Jokon ami anode cathode ashbe tool is a very thin tool and there is a small spark over there. Is very tool to damage it very control. Not the application of ECM. So uh, number one, this process is used to machine complex cavity in highest strength materials. That means jesha metal or no kono metal ek kata zana. In that case, we can use this process. Particularly in the aerospace industry for mass production of turbine blades, engine jet parts, and nozzles. Eglu toh ekara basically kena. Number it is also used to machine forging dies cavity and to produce small holes. Forging the dies to shadeita amle kena toh ekori. There is a tool well and it can be used to machine hard and bit both bitter and heat resistance metal toh ekara bolam. So internal finishing of surgical needles and also for their shaping. Or the surgical needles amle use kori. Or the injection dia joni shikena amle kena bitor ek cleaning kora joni or sharpening kora joni use kori. Drilling of small and deeper holes with a very good quality of internal surface finish. In case of aircraft, uh, 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 the turbine turbine belt over there, even for micro duplication, it needs to get some sort of a small tiny hole. The diameter of the hole is around 0.1 millimeter depth is 30 millimeter. In that case, we can use this process. Used for making inclined and blind holes for and finishing of conventionally machined surface. So by using this process, we can we can make a hole of a state on any curved hole with a good surface finish. So that is the application of electrochemical machining process. So summary of the electrochemical machining process. So summary of the uh, ESM characteristics that we shall provide summary for yesterday. That we can both the core mechanics of metal you while electrolysis process due to the electrolysis process we can transport the metal from anode to cathode and then we can get the MRR. That's why it's called electrolysis process. Medium conducting electrolyte that's called sodium chloride solution and then tool metal copper brass and steel we can use both. And then uh, material per tool are is infinity. That means so tool are is zero and uh, material is quite go high. That means tool life is infinity. So we need to maintain the gap in between the tool and workpiece is around 50 to 300 microns based on the types of metal to be used and types of product to be produced. Maximum MRR 10 1.5 or 15 10 to the 3 millimeter cube per minute. A specific power consumption 3 kilo 7 kilo watt per millimeter cube per minute per minute. It is a uh, millimeter cube. Uh, then critical parameters: voltage, current, feed rate, electrolyte, and electrolyte conductivity. So by changing this variable, we can change the MRR. That means MRR is a function of this. We need to research for it. And if you are interested to develop some sort of predictive model of MRR, then you need to consider these variables. So uh, metal applications, all conductive metal and alloy. That means this is a major limitation of the process. Non-conductive metal cannot be machined with the help of the process. Shape application: blind, complex cavities, curved surface, uh, 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 through cutting, uh, uh, larger uh, through cut, uh, uh, cavities. And surface finish 0.2 to 1.5 micron, which is much uh, lower in compared to grinding operations. And the limitations: high specific energy consumptions, about 150 times the required for conventional conventional process. Not applicable with electrically non-conductive metal detector to develop with a very small dimension, exp expensive machine machinings. So this is another type of process which is used to uh, to to get the grinding operation. This is called electrochemical grinding. So that's called grinding. Just simple grinding. Just the core. That's why I'm not metal. The bottom. Can you hear me? Yes, sir. That's called electrochemical grinding. Hey, when I'm core, what cast core? That's called. That's why it has two actions. One is mechanical, and the other is electrochemical action. The two actions are that we can enhance the MRR. This process uh, employs a grinding wheel in which a insulating abrasive is set in a conductive conducting bonded materials. The DC power is connected to the part, and the conductive bond for the grinding wheel is in such a way that the latter is in at a negative potential with respect to the component parts. That means, so what piece acts as anode, and uh, this wheel acts as cathode. Brushes are used on the grinding spindle for the supply of current into the spindle, from which it then often uh, follow to the grinding wheel. The reason between the wheel and work piece is parallel with the electrolyte. If you look, the abyssal portion will be taken as a bus work. When the work piece contact the bed of the machine, the uh, an electrolyte cell is formed. I am going to say that. I am going to say that wheel is formed. The wheel is conductive materials. That is why we have the abrasive particle to lag it. It is the abrasive particle that we have to lag it. The abrasive grinding wheel. When the electrolyte flow goes, when the abrasive particle touches the abrasive non-conductive, the particle that work piece touches the that is called mass and gap. Work piece and grinding wheel to make the continuity path for the Uh, electrical uh, elect uh, current flow, and then so it 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 forms some it forms a cell, and then if we increase the potential difference, then the electron try to migrate from anode to cathode. And in case of electrochemical grinding operations, what piece acts as an anode, and tool acts as a, a grinding wheel acts as a cathode. With the what piece as anode, and the body of the grinding wheel is cathode. 
the insulting abrasive particle is the grinding wheel protrude even evenly above the wheel surface and then the work is pressed in contact with this and the height of the abrasive particle indeed indicates the gap between the wheel and the work piece. <clears throat> the height of the abrasive particle above the wheel determines the effective gap between the anode and cathode. It is it is in this space the electrolysis actually takes place. So if you look to the figure, then you can see how does it occur. So in case of electrochemical grinding, a DC voltage of about 5 to 15 volt is applied between the workplace and the grinding wheel. The current density ranges from 2 ampere per centimeter square is too high in grinding tungsten carbide to about 3 ampere per centimeter square in grinding steel. So if you look to the figure, then you can see the core. So uh, uh, these are one of the a schematic layout of uh, electrochemical grinding operations. Therefore, it is a grinding wheel, it is a work piece. And because you can see the electric supply, the grinding wheel is a ball of water, it is a grinding wheel, it is a grid as a particle. Can you hear me? Yes, yes, sir. 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 Yes, a surface to grinding coach, the ball of the gate, the eight as a wheel, or eight as abrasive particle. The way wheel taken the conductive with the abrasive conductive knife. Jokon abrasive part of work with a task of the like a mask and gap of an a yes, sir. The gap to be this gap is nothing but the electrolysis gap in between the tool and work with either quick and the assay. A is a kind of work with a condition the assay, or is a brush the bruise the kind of explain condition the assay. Then by using this process, we can make is a potential gap, and then when you apply the or supply the it looks like then electrochemical action takes place and then it can remove the materials. So that is the way how we can go for electrochemical grinding process. In that case, only DC power is applied. So with the voltage is 5 to 15 volt. So the advantage of application of ECG. So the advantage is number one, increased MRR, metal lead canon. In case of electrochemical, in case of normal grinding process, only mechanical grinding over there. But in case of electrochemical grinding process, mechanical and electrochemical both acts together. That's why MRR is very so increase MRR, metal lumbar lead. So reduce cost of grinding despite that the fact the fact that the machine required is completely expensive, but a machine is expensive, but MRR is increased drastically. That's why if you compare the MRR, then the cost of product is very small. Reduce heating of workplace and therefore less risk of thermal damage. That course, normal grinding will be the whole spark fire. And it can damage the sub surface of the grinding, grinding surface. But in case of electrochemical grinding, Absence of bars on, uh, on the finished surface. I'm also going to say that the grinding is normal grinding. Is it spark? Yes, sir. Spark, who is hit? 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 ঠান্ডা <laughs> 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 ইসিজে Number one, a wide range of electrochemical grinding in the production of tungsten carbide cutting tools. Don't know the wash with this WC tungsten carbide tools is a sharpening cut method. This is also, is also useful in the grinding of fragile parts such as hypodynamic needles and thin wall tubes. If you look at machining, grinding cut is useful. So there's another type, another type of electrochemical process that is called electrochemical honing process. CECAs. Electrochemical honing. That means you have to bore or boring or super finishing lag in case of piston cylinder. Second, you have electrochemical honing rather than simple grinding. The basic principles of the process regarding voltage, current, electrolyte, and material process are same as the electrochemical machining. This process consists of rotating and distributing tools inside the cylinder components. The Ashwap Tika say electrochemical machining, electrochemical same. But only difference is that in case of electrochemical honing, I'm going to check in at 
একটা সিলিন্ডারের ভিতরে ফিনিশিং করব সেখানে আমরা যে টুলটা থাকবে সেই টুলটা রোটেট করবে এবং উপর নিচে মুভ করবে দ্যাট মিন্স রোটেটিং অ্যান্ড রেসপোর্টিং টুলস ইনসাইড দ্য সিলিন্ডার কম্পোনেন্টস দ্য ইলেকট্রিক স্পিড আন্ডার প্রেশার থ্রু দ্য হোলস ইন দ্য টুল সো দ্যাট অ্যাট এভরি পয়েন্ট দেয়ার ইজ এ ইউনিফর্ম ফ্লো অ্যান্ড ভেলোসিটি সো দি গ্যাপ বিটুইন দ্য টুল অ্যান্ড ওয়ার্ক পেজ ইজ ইউজুয়ালি অ্যাডজাস্টেড বাই দ্য ইউজ অফ এক্সপন্ডিং টুল অ্যাট দ্য বিগিং অফ দ্য অপারেশন দি গ্যাপ ইজ ইজ অ্যারাউন্ড ওয়ান মিলিমিটার অ্যান্ড ইনক্রিজেস ডিউরিং দ্য সাইকেল দি হর্ন টুল মানে হনিং টুল যেটা বলা ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য ইলেকট্রোকেমিক্যাল হন মেশিনিং প্রসেস অ্যাজ প্রিভিয়াস স্টেট ইট ইজ কনসিস্ট অফ ডিফারেন্ট অ্যাপ্রাসিভ স্টোনস দিস অ্যাপ্রাসিভ স্টোনস ডাজ নট হ্যাভ এনি ফিক্স শেপ অ্যাজ দেয় ইরেগুলার ইন শেপ বাট দে হ্যাভ সাম ফিক্স সাইজ সো মোস্ট অফ দ্য অ্যাপ্রাসিভ স্টোনস হুইচ আর ইউজ ইন দিস প্রসেস হ্যাভ এ ডায়মিটার রেঞ্জিং ফ্রম টেন টু ফিফটি মাইক্রোন দিস স্টোনস আর ওপেন কলড অ্যাজ এ গ্রেন যেটা গ্রেন বলি অ্যাপ্রাসিভ পার্টিকেল বলি অর অটোপার মেবি দি অটোপার ইউ ক্যান কল is smaller the size of the abrasive stones is the, the better the size surface they will produce joto size choto hobe toto surface finish bhalo hobe arke this abrasive stones are made from the number of metals like silicon carbide hote pare diamond hote pare so corindium hote pare cubic granite cb hote diamond etc all these are hard materials so if you look into figure then you can see that's why i am bole a to work piece as a work piece round kintu ami bhitore ami ekhane ami grinding korbo eta round kintu the section bhi dekhachi bujhto chho জালি মধ্যে যখন মাথাগুলো বেরিয়ে থাকবে না না রোটারি মোশন So, number one, notary motion, and number two, so, uh, uh, reciprocating motion, okay? So, that is called the electrochemical honing process. This process basically used to, uh, used to finish the cylindrical bore, and this is, this can be used only because, you know, only in case of the, so, automobile engine block, okay, now, let me use Korea key. Our, our, our system is the same. It's the same, 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 only because only change is there. So the advantages number one the most important advantage of this process is that we get both the surface finishing and shaping as a, as a result of this process ami kore jon board ta me so uh, this means no need to spend your time on the surface finish uh, surface finishing and shaping separately that means so when you make a bore uh, in case of cylinder then we can go bore we can make the first we can make the cylinder with the help of casting process and then we can go for the vertical lathe machine for finishing the bore and after that we can go for electrochemical honing to uh, to uh, to smoothing the internal surface of the board uh next is in case of hard materials the traditional traditional machining techniques are not applicable but this is the perfect process for hard and tough materials no need uh, no heat is produced during the whole techniques it gives you one of the most be best finishing operations thus method gives the desired low tolerances that means you can get a very very tight tolerances a uh, metal wall rate is around 3 to 5 times quicker than the traditional machining process compare it metal wall rate to the cylindrical grinding then it is four times than that of cylindrical grinding that means so jodi eta na thak to amra ke cylindrical grinding ta amra oi bhitore finishing korte am kintu is very difficult job so that's why the nowadays electrochemical honing plays a vital role for finishing the bore in case of uh, uh, automobile industries this electrochemical honing also results in the deburring so no stress is developed as a result of this process for the advantage application we looked at the honing process number one these are these are these advantages advantages these advantages that to bhule gese eta dorkar chilo na so these are the for as classes to busor to given below the some advantages of this plus of this process yes more number of equipment is required during this process if the cost of machines is too much higher to carry out this process So skill level is needed to implement this metal wall process it is only applicable to the hard metal mostly and other applications number one electrochemical honing is widely used in the petrochemical and power generation industries it is also used in correct uh, correcting the gear teeth errors 
মানে গিয়ার টেস্ট শেপিং ইউনিট ইউজ করা হয় দা ইলেকট্রোকেমিক্যাল হনিং ইজ ইউজড ফর প্রসেসিং ডিফারেন্ট মেটালস লাইক কার্বাইড ট্রাংস্টান অ্যালয়স ইনকোল এটসেট্রা এন্ড ইট ইজ অলসো ইউজড ইন ইনক্রিজিং দা লাইফ স্প্যান অফ দা রোলার স্লিপস ডাইস গিয়ারস আর ইন্টারনাল সিলিন্ডার এটসেট্রা সো দিস ইজ দা মেজর অপারেশন অফ দা প্রসেস हावा प्रेसारे আমি তো পিবি জোন এমআরটি টি বারলি পি বারনে কমবে কম বারবে স্যার পিবি জোন এমআরটি দা টি বারলি পি বারবে পি টি কমলে পি কমবে यस অর নো জি স্যার জি স্যার এখন আমি যে টেনে বোতলের ভিতরে প্রেসার কমাচ্ছি তাহলে লিকুইডের টেম্পারেচার কমছে না কি আছে আরে বাবা আমি যে ধর আমি আমি একটা গ্লাসে পানি নিয়ে টিউব দিয়ে টেনে নিখাচ্ছি এখন আমি যে প্রেসার কমাচ্ছি তোমার ভিতর টেম্পারেচার কমার কথা না বাড়া কথা স্যার আমি ভিতরে টাইট আমি যে টিউব দিয়ে পানি খাচ্ছি টিউবের মধ্যে আমি প্রেসার কমাচ্ছি তাহলে কি প্রেসার কমলে টেম্পারেচার কমে না পারবে পারবে স্যার আরে প্রেসার তো পিবি জোন এমআরটি প্রেসার কমলে টেম্পারেচার কমে না পারবে পিবি জোন এমআরটি পারবে স্যার কমলে টেম্পারেচার কমে না পারবে হ্যাঁ পারবে স্যার পারবে আরে গাধা তো দেখি নাম্বার বড় দরকার প্রেসার প্রেসার বাড়লে আরে পিবি জোন এমআরটি পি কমলে টি কমে না পারবে কমলে স্যার কমলে আমি তো সেটা পারি কেমনে कमसे তোর ওই টেম্পারেচার ওই পানি জলে কি বেশি না কম আমি একটা পাত্রে পানি নিলাম নিয়ে একটা পাত্রে পানি নিয়ে একটা টেবিল রাখলাম একটু গামলা দিলাম গামলা দিয়ে এখন আমি ওখানে হাওয়া টানছি টেনে ভিতর প্রেসার কমবে না পারবে কমবে তাহলে এক মিনিট দাও আমি বলছি কি যখন আমি পানিটা টানবো তাহলে কি হবে পাইপের মধ্যে প্রেসার কমবে না পারবে কমবে স্যার কমবে তার আইনত টেম্পারেচার কমার কথা কিন্তু টেম্পারেচার তো কমবে না ওই টেম্পারেচারে লো প্রেসারে পানি ফুটবে না ফুটবে না আমি আগে বলি একটা পাত্রে পানি নিয়ে একটা টেবিল রেখে একটা বল দিয়ে রেখে দিলাম দিয়ে ওখানে পানি হাওয়া বের করছি তাহলে ভিতরে প্রেসার কমছে না পারছে কমছে কমছে তাহলে পানি টেম্পারেচার কমবে কমার কথা স্যার কিন্তু কমার কিন্তু কমবে না স্যার কমবে না তাহলে কি হবে ওই প্রেসারে ওই প্রেসার রেসপেক্টে পানি টেম্পারেচার বেশি না কম বেশি বেশি হ্যাঁ টেম্পারেচার তাহলে কি পানি ফুটবে না ফুটবে না ফুটবে স্যার এইটাকে বল ওই যে পাহাড়ের উপর পানি ওই যে তাড়াতাড়ি ফুটে এখন হচ্ছে কি যখন আমি আমি যখন যখন টানবো পাইপ মধ্যে টানবো আমি হাওয়াটা যদি বেশি নেভেলি তাহলে কি হবে বেশি জাস্ট কি ফল করবে ফল করলে কি হবে ওই টেম্পারেচার ওই প্রেসারে ওই লিকুইডটা বয়েল আউট হবে ফুটবে ফুলে কি ভেপার হবে ভেপার লিখে হবে পানি উপরে উঠবে নিচে ফ্লো করবে ব্যাক ফ্লো করবে না ওইটাকে ক্যাভিটেশন বলা হয় বুঝতে পারছো জি স্যার ওই ক্যাভিটেশন বলে এনি মোর কোশ্চেন যদি ক্যাভিটেশন হয় তাহলে কি আমার কি আমার আমার ক্যাভিটেশন যদি হয় তাহলে কি ফ্লো করবে না করবে না যদি ক্যাভিটেশন হওয়ার মানে কি ভিতরে পানি ফুরা শুরু করলো ওই লো টেম্পারেচার হাই লো প্রেসারে তাহলে কি পানি উঠবে না উঠবে না উঠবে হ্যাঁ আমি বলছি ওই পাইপের মধ্যে যদি পানিটা যদি লো প্রেসারে যদি পানি ফুরা শুরু করে বয়েল হয় ভেপার হয় মানে স্টিম হবে না ভেপার হবে তাহলে পানি উঠবে না ভেপার উঠবে ভেপার উঠবে স্যার তাহলে ওই যে ব্যাক ফ্লো বলে দেখ ভাই এই সামনে যখন আমি এই যে শীতকালে শীতকালে যখন ধান লাগাবে তখন দেখবা যে গ্রামতে কৃষকরা বলে পাম্পে পানি ওঠে না হাওয়া ওঠে ওই ডিউটি ক্যাভিটেশন 
পানি লিয়া নিচে নেমে যায় তখন পাম্প জোরে চালাতে হয় আলাদা হয় কি ভিতরে প্রেসারটা খুব কুইকলি সাক করতে হয় কোলে ভিতরে যে প্রেসার ফল করে সেই প্রেসার ওই পানিটা ভেপারা শুরু করে তখন হয় কি কুল বয়লিং হলো তখন আছে পানির ভেপার বলে পানি গড়ে না যদি বলে পানি ভেরে না শুধু মেশিন জলে পানি পাওয়া যায় না ভেপার হয় বিকজ অফ দ্যাট এটাকে বলা হয় ক্যাভিটেশন বুঝতে পারছো বসায় <laughs> 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 আমি যখন এই পয়েন্ট ফাইভ এ যখন প্রেসার দিব তো নেগেটিভ প্রেসার ক্রিয়েট না করলে ওটা ফলো করবে তখন নেগেটিভ প্রেসার দিয়ে এমন হয় যদি কুল বাইলিং হয় যদি ভেপার বেরোয় তখন কি হবে মেশিনিং আমরা সেটা বলছি আমি আর কি বুঝতে পারছো হ্যাঁ স্যার ওটা বুঝতে পেরেছি আমি ক্যাভিটেশন তো বুঝতে পেরেছি এটা আরেকটা क्वेश्चन করছি আমি বলো যে আমাদের হচ্ছে ইলেকট্রোলাইসিসে হচ্ছে আমরা হচ্ছে ওয়ার্ক পিসটাকে রাখছি ক্যাথোডে আর আর আমরা হচ্ছে ওয়ার্ক পিস এনোড পিস এনোডে আর হচ্ছে টুলটা হচ্ছে ক্যাথোডে ক্যাথোড রাখছি না ক্যাথোড ডিফল্ট যেই কানেকশন দেব এটা এনোডে ক্যাথোড হবে না আরে বাসা কি বিদ্যুৎ তুমি 